Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, dan juga kesetidawanya untuk para Bapak Ustaz dan Ibu-Ibu Ustadahnya, serta dengan sangat istimewa kepada seluruh warga. Kami datang kemari, kumpul bersama Anda semua, kami berharap mudah-mudahan menjadi penyebab daripada turunnya rahmat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Jadi memang sejak Jadi seminggu yang lalu kita tahu di sini terjadi musibah, yaitu terjadinya kebakaran, di mana ada tidak kurang dari 49 rumah, bahkan ada 200 kakak lebih uh, yang menjadi korban daripada kebakaran tersebut, itu merupakan musibah kita bersama. Jadi umat Islam ini diajarkan suka duka harus kita tanggung bersama. Nah karena itu saya mau sampaikan bahwa kami di Front Pembela Islam begitu juga di GNPF MUI ini sudah punya komitmen artinya dimanapun terjadi bencana apakah itu kebakaran apakah itu kebanjiran apakah itu gempa bumi dan lain sebagainya kewajiban kami untuk ikut secara proaktif turun membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban Bahkan dalam konsep kemanusiaan ini kami nggak memandang suku maupun agama Sekalipun bukan Islam, kalau memang terkena musibah, kebakaran, kebanjiran akan kita bantu Apalagi kalau umat Islam Jadi nggak usah khawatir, jadi nggak usah khawatir yang di sini semua Kita akan ada bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, bersama anak-anak kami tercinta untuk membantu sampai tuntas. Amin. Nah, Amin. Tadi ya Allah. sudah kita sampaikan ke Bapak RW, mana tadi Bapak RW? RW. Nah, ada Bapak RW, ada Bapak RT-nya. Tolong nanti sekali lagi kita minta warga ini didata dengan lengkap. Jadi fokus fokus Artinya warga ya. itu anak kan ada bayi, ada anak-anak, ada wanita yang hamil, yang bersalin, tentu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi semua didata agar kita bisa membantu sesuai dengan kebutuhan mereka Insya Allah dan untuk pembangunan rumah tadi kita sudah sepakat dengan Pak RW dan Pak RT nya kalau nanti warga sudah mulai membangun kita nih akan membantu uh, materialnya kita akan material dan kita akan coba juga nggak usah khawatir jadi kita juga akan menghimpun dana menggalang dana dari para dermawan para muksinir baik dari GNPF MUI maupun dari FPI bagaimana supaya pembangunan itu tidak terhambat Insya Allah supaya Bapak Ibu bisa lagi hidup seperti sedia kala Amin. bisa mencari nafkah yang halal seperti semula hidupnya makin dah dan makin berat Insya Allah nah, ada pun hari ini secara simbolik saja kita ada bawa yaitu bahkan berupa apa namanya ada sarung ada kenal ada yang lainnya kemudian juga untuk posko nanti ada uang cash yang akan diberikan walaupun hari ini tidak besar tapi paling tidak sebagai sebagai cadangan kalau ada kebutuhan kebutuhan mendadak nah jangan sampai nanti uh, ada yang terlantar terus saya perkenalkan juga di sini kita bawa dokter nah, coba dokter soleh nah ini dokter soleh asikap ini Atum nyelik warga kuitang Sekarang lagi di skor Nanti buka lagi Perlu saya sampaikan dokter sore ini juga aktif di rumah sakit Budi Kemuliaan Nah jadi begini Jadi nanti insya Allah dokter sore akan mengatur waktu dalam satu dua atau tiga hari ini kita adakan pengobatan gratis di sini. Alhamdulillah. Oh, kesehatan mau konsultasi yang mau berobat. Nah biar nanti dokter sore sama tim dokternya akan datang. Ada tim Mercy juga. Kemudian ada tim-tim yang lainnya. Nah ada BSMI. Nah itu nanti datang dan kalau memang ada yang punya penyakit ternyata harus dirawat. Ya kita rawat ke rumah sakit. Nah, nanti biar dokternya yang menentukan dirujuk. Insya Allah. Memang kita kita uh, minta kepada warga tetap kompak dan tolong. Nanti kalau ada namanya yang belum masuk daftar Pak RW, Pak RT diingetin. Ya.
Jadi jangan marah-marah sama -marah RT sama RW-nya. Kadang-kadang RT lupa. Sama rumah rumah RT sama RW-nya kebakar juga. Mungkin dia lupa. Nah, jangan sampai ada demo ke Pak RT. Pokoknya udah nggak ada demo-demoan kalau ke Pak RT. Satu aja udah. Kita bangun ini bagaimana untuk saling bantu. Setuju? Setuju. Jadi di sini saya kenalkan ini Habib Ungsen. Nah, Bin Zed al atas Imam FPI DKI Takbir Allah Akbar Ini ada Buya Majid nah, ini Kiai... Takbir Allah Akbar Ini putra almarhum Kiai Haji Umar Ismail nah, Itu kan tokoh kuitan juga Kaseba nah, Beliau ini adalah ketua tangkidi FPI DKI Jakarta Nah jadi apa-apa Pak RT Pak RW bisa lapor di posko ini Bisa juga ke DKI Atau langsung Nanti catat nomor teleponnya Buya dengan nomor telepon daripada Habib Musa. Jadi kalau sampai satu minggu ini masih belum ada uh, pengobatan gratis, apa perlu di demo dokternya? Janjiannya nggak ada demo demo lagi. Insyaallah dokter sore dikondisikan dokter sore. Nanti kita kasih kabar lewat pusku. Pengobatan gratis di tempat ini dan ini akan kita lakukan secara berkala. Nanti kita kasih tahu Pak RT Pak RW kalau ini dikasih tahu warga. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan uh, jadi nanti tolong kalau ada yang keperluan apapun nanti mau makanan, mau minuman mau untuk susu bayi dan lain sebagainya dari korban yang 49 rumah kebakaran tersebut didata, dicatat, diberikan ke RTRW diberikan ke Fikir Apusko saya pikir itu yang saya mau sampaikan silakan silakan Ustaz Zaitun ada mau ditambah silakan silakan Ustaz Zaitun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kok kita sangat bisa hadir di sini dengan Habib semua Allah Subhanahu wa taala. Meja semua. Simbol sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya supaya kita bisa bertemu lagi di sini ya. Dan kita selalu berdoa supaya apa yang akan datang lebih baik lagi. Amin. Insya Allah GNPF MUI juga akan mengumpulkan sumbangan membantu pembangunan kembali rumah-rumah ini Insya Allah bersama dengan uh, Hilmi ya, ya, ya Hilmi yang telah ditugaskan oleh uh, Habib kita ya Habib kita jadi satu pintu GNPF pun nanti lewat Hilmi ya supaya dengan itu uh, bantu aja Insya Allah ya segera bintu Habib uh, terus satu lagi mau dikasih tahu sesuai dengan daftar anak-anak sekolah ya. yang pernah dikasih oleh RT RW ya. nah ini sudah disiapkan ada tasnya ya. nah, kemudian juga ada pakaian seragamnya ya. ada sepatunya ada sepatu barunya ya. dan nanti insya Allah ke depan akan ada bukunya juga amin ya Allah lain sebagainya amin. jadi tolong sekali lagi jangan sampai ada yang nggak tercatat ya. Pak RT Pak RW nah nanti nanti enggak uh, saya pikir nanti biar dibagikan lewat posko Bosko yang atur semua, setuju begitu ya? Setuju. Nah, saya pikir begitu. Ya, simbolis, simbolis. Segera simbolis. Kita kasih ya. satu. Ya, ya, ya. Nah, anak yang mana nih? Kita kasih satu aja. Yang tengah, ha? Boleh ada beberapa tak? Nah, saya kira dulu lah. Ya, ini tas dulu. Tas dulu. Kita kasih. Bismillah. Terima kasih. Jadi perbaiki. Nah, tolong nanti 
oleh Pak Sofia. Ya, dan khusus untuk anak-anak yang terbagi ada ukuran yang satu aja. Nanti tolong dilaporkan terbagi. Jadi satu aja. Biar kita simpan di sini atau itu berbeda. Saya bisa pikir. bagi waktu dan semua memang harus dibantu. Jadi tolong minta maaf bu ya, kalau kita tidak bisa lama-lama di sini. Dan setiap posko kita kasih celengan itu uang kas maksudnya untuk darurat ada 5 juta rupiah. Nanti dia dipegang oleh pemadam posko di sini. Nah, tapi bukan berarti cuma segitu sumbangannya bukan. Sumbangan ini akan terus berjalan yang penting untuk kepentingan bersama. Amin. Kita saling kontrol aja. Nanti kalau RT RW punya saran, punya usul, ini warga kurang air besi atau apa, mungkin duit bisa digunakan. Begitu Bu ya. Semuanya terima kasih banyak. Saya pikir cukup. Kita tutup dengan uh, membaca doa. Baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti segala yang hilang dari kita. Lebih baik. Amin. Semoga perkampungan ini menjadi koriah toyibah, koriah soleha, koriah mubarakah, koriah dikiniyah walikulin yatim soleha, koriah hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al fatihah.
di dalam di dalam di mana orang di mana Iya. Ya. Sangat bahaya ini. Ini satu bahaya Iya. Untuk ini harus segera. Iya betul. Kita sih bebas dari usulan kawan-kawan. Jika dari tindak lanjut, katanya mau. Boleh. Nanti kita kerja sama. Nanti dari kita mau lanjut. Ya, ini yang ini. Pak RD, ini kan? Pak RD, satu ini Pak RD. Jangan disenderin. Jangan masuk nih, Bim. Jangan masuk, ngeri, ngeri, Bim. Jangan masuk, Bim. Jangan masuk, ini langsung mau ke bawah dulu langsung aja langsung langsung ke posko itu rumah di bawah kali cilung itu ya kali cilung Ini kan gini, ini sifatnya kan mendadak begitu. Jadi di, di kebutuhan mereka apa itu yang kita penuhi. Jadi seperti apa berapa ini? Banyaknya. Saya satu. Ya. 
ada itu obat-obat pokoknya kebutuhan mereka apa yang dukung itu yang kita sifatnya kalau banjir begini nih kebutuhan mereka itu yang kita siapin dana juga seperti itu kita jalanin aja sekarang terus kita nggak tahu pastinya berapa yang masuk kita cuma ada dana nggak ada dana FPI kan Hilmi punya kas kemanusiaan kas kemanusiaan FPI itu baik itu Hilmi Aceh Lima sekarang yang kita lagi jalan kerja di Aceh Lima oh, oh, Majalengka Cirebon oh, Jakarta berikutnya Insya Allah Tegal apa Brebes eh Terus kalau model Jakarta begini sifatnya dadakan. Marhaba, ya Allah, kalau ke depan dong. Hah? Ikut ikut temannya masuk ke depan. Jangan, nah. jangan ikut temannya sini. Iya kurang lebih begitu. Jadi kalau antum tanya berapa, kita terus terima. Iya iya iya. Artinya memang tidak ada pasti. Enggak 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 kemanusiaan. Pokoknya di mana kamu dibutuhkan kita turun dan kerjakan gitu. Membuka terus terus. Iya. Mau korban banjir kebakaran, kebodoh kebakaran, dana khususnya ada apa enggak? Ya, enggak ada. Tapi terus ada. spontanitas begitu kan kita cari orang tahu kasih habar kasih cerita. Kita buka posko. Misalnya kejadian di satu tempat kita buka posko dari situlah nanti duit masuk. Begitu. Oh iya. Oh iya udah. Sekarang ada. Jaher. Alap gue.